学妹，你怎么回来了？老娘，鬼子来了，有好几艘汽艇，一百来人。啊！你赶紧回去通知大伙，带着乡亲们快点撤退。那你呢？我先去把他们引开，给你们争取时间。这样太危险了吧？没事，下了电就是我的地盘。那行，那你小心点啊。哎，赶紧的。保证指导员的安全，通知乡亲们往南边的芦苇荡车。是，这すでにやっつきました。我々の武器はすべて。全速力で電信屋に向かうんだ。はい、前進水妹，丁水妹，你怎么回事啊？啊，害得大家为你担心，到处找你。你们不在前面打仗，跑这儿来干嘛？打什么仗啊？鬼子人数太多，有上百人呢。我们已经通知队员们，帮助乡亲们转移了。一百人怎么了？我不怕。行行行，我知道你不怕，我怕你行了吧？快跟我们回去。胡闹。给你，谁枪？谁枪？我的炮。加油！啊！哎，你晕的哈？还有呢，还有呢，还有呢。啊！哎呀，啊，是是输了，是吧？来，这个去烫，这个一定要。给。让开，让开，让开，让开！别老头。岳老头，土八路躲到哪儿去了？你们没来的时候是又放枪又放炮的，那八路还能不跑啊？跑了
，跑哪去了？垫上，垫上，嗯，垫上什么地方？我又不是他们肚子里的蛔虫，我哪知道？<笑>你不是号称刘半仙吗？来，给我打一卦，要算不准，我一枪毙了你。我看你是印堂发暗，两眼无光，没带着煞气。你最近要有一场无妄之灾，要不要山人给你算一卦，破解破解？别吓唬人啊！阎王让你三更去，谁敢留你到五更啊？哎。好言劝不了该死的鬼呀、啊！那你倒说说，有什么破解之法？托举这身狗皮，散尽家财，积德行善，兴许呀，还有一条活路呢。你。你有没有算出来？你今天就有无妄之灾啊！加队长，把枪放下来。是，太君。渡边阁下，坐坐坐。对，哎，我们到的时候，八路已经都撤了。不过您让我找的人，我找到了。要不要把他们都抓来？不用了。我亲自去拜访。我当被带走，こいつらをすべて抹殺しますか？それはダメだ。見てみろ。ここにいる者たちは皆弱い者ばかりだ。殺したところで我々には何の得にもならない。さらに恨みを買うだけだ。うん。でも。やつだパールをかくまってますよ。佐々木。武力だけじゃすべての問題が解決できない。他にもっといい方法がある。自分はここに模範となるような平和な地区を作ってみたい。小朋友。一起玩吧，啊！哇！哎！朱边军，这就是苏家大院，你看，这我都安排好了。東京訪問に来たんだぞ。グレーがちゃまずい。佐々木。はい。話せ。先生。え？太君里边请啊。啊，请。是渡边号，专程前来拜访。哦，不敢当，不知太君到此有何公干呢
。我接下来维护你老人家的。我和你的儿子郝家军是同窗好友，亲如兄弟。您就是我的长辈，有情有理，我都应该来拜访。老朽和犬子早已失去了联系，生死不知。我只当这个家里已经没有了他。那如果郝家军有何无策，我可以代替他照顾宋家的。你？啊，谢谢你。那就进来坐吧。同志们，大家都好吗？放心吧，队长，大伙儿都安全撤出来了。有些同志啊，在保护着乡亲们呢。你们安全回来就好，大伙儿可担心你们了。你们放心好了，这到了白洋淀就是我的地盘。你显摆什么呀？啊，无组织无纪律，回头我再处理你。庄里什么情况？根据最后逃出来的乡亲反映啊，鬼子这次没有像往常一样烧杀抢掠，而是把没有来得及逃出去的乡亲圈在了一起。这有点奇怪、啊。四姐，哎，你跟我回去看看。是。不行，这样太危险了。没关系，指导员，你别忘了，我们可是侦察兵出身啊。我也要去。你，你给我老老实实在这反省，啊，面壁思过。面壁，这都是芦苇荡，哪来的壁啊？没有壁啊，就对着船板反省。走。为了长花之养，保护老百姓，我非常希望宋老伯能够担任我们维持会长一职。这是我来家里的目的。啊，不不不不，杜边长官，我已经是半截入土的老朽了，只想不问世事，在此苟且偷生。哎呀，我实在是不敢当，你还是另请高明吧。啊，你在本地的威望。无人能及，你是最佳的人选。老朽体弱多病，哎呀，难扶众望，这个职位啊，我是万万不敢当啊。听说令郎宋浩哲参加了国军第二十九军，和大日本皇军血战多场，宋老先生，是不是对皇军怀恨在心呢？犬子只是一个普通军人，各位旗主罢了。哼，话是这么说，可按道理来讲，你宋家就是匪属。以大日本皇军的规矩，哼哼，你，嗯。太君啊，你看这个事情还能商量吗？我们皇军来华之后，已经杀了好多老百姓，这并不是我的便宜。我希望你能达成我们的亲善之心，而且。我在这里建一个模仿和平区。如果是这样，老百姓少受罪，而且宁宋家受到了我们的庇护，这样很好啊！哎呀，太君，这个是万万不能啊！こいつ、我咱们大将，看来都困难に多く目立たないとする必要ありません。彼らは皇軍の面倒を汚してます。我らも彼らに気を使うことありません。
杜别军，你不要为难他们。你说吧，你要我做什么？那我直接说吧，我想在林新江建立一个据点。绝佳地点就在你们宋家大院的前院。你作为卫计会长，小姐这样的事，为了表示感谢，我们长松女、西凉海洋藻，还有五百发子弹。舅舅，不要！老邢，别插嘴。张伟，这位小姐是，她是我的外甥女洛欣，来这避祸的。洛欣小姐，是不是我们见过一次面吧？先生先生，你别画了，快跑吧，那边在打仗，很危险的。啊，还有两三笔就画完了。你是那个画画的。上次意见已经被罗小姐引为之音，希望以后能经常来讨教。不劳您大驾了，我对贵国的画艺一窍不通。罗小姐，画艺本来没有国界之分，属于全人类的。罗小姐，你太拘密了。你们一贯端着枪来别人家谈画艺的吗？罗欣，别插嘴。太君，我们还是商量一下建据点的事吧。舅舅。罗欣，别多嘴。罗欣小姐的性格，我。非常欣赏。什么关系啊？反正这些地主老财没一个好东西，这要是赶到苏区，早把他们打土豪分田地了。别瞎说，现在形势不同了，团结一切可以团结的力量，共同抗日。队长，我觉得这个宋明瑞就是个汉奸。别这么武断，先看看再说。渡辺隊長、あなたの奥様とご長男ですか。そうだ。奥様は顔馴染みですね。先ほどの中国の女は。佐々木、あまり適当なことを言うな。はいはいはい。奥様は日本に。数年前に亡くなった。すみません、警察でした。別に構わん。隊長、今回の作戦は素晴らしい成果でした。どうしてこれほど早く撤退を？うん。我々今敵に対して超論戦術を取ってる。敵を分割包囲し、繰り返し相当を行う。だが我々が相当を繰り返しても奴らがいつもすぐに気を吹き返すのはなぜだと思う。ご指南お願いいたします。うん
奴らはしっかりと民衆に根付いてるあらゆる人間が奴らの味方だ奴らをやっつけるにはその根を断ち切る必要があるんだ中国人を皆殺しにするってことでしょう違う一方では相手に脅威を与えそしてもう一方で親善を進める中国人を利用して中国人を治める中国の言葉でユエンジャオ人言というのを知ってるか知りませんじゃあ教えてやろう我々から近い相手には凶悪政策を取るだが我々から遠く離れてる相手には懐中政策を取る天津安は我々の思考力から遠く離れてる我々の勢力を及ぼすのは難しいだから相手に甘い汁を吸わすことも必要なんだ隊長聡明でいらっしゃる鬼子の大部隊は已经撤退了就留下两个小鬼子和二十几个二狗子驻扎在宋家大院听说鬼子正在抓民工要在宋家大院里盖炮楼啊那我们岂不是回不了家了这样咱们晚上摸进去拿他们连锅端了这事儿咱们得好好合计合计虽然我们的人数跟鬼子差不多但是从火力和阵地上来说我们没有优势周导员你有什么意见我觉得咱们不能打没有准备的仗否则的话太吃亏现在的敌人气势正旺咱们啊应该避其锋芒对咱们先转移到别的村等准备好了再打回来嘿老魏自打我认识你以来你说的最多的就是转移撤退了那依你的意思就拿咱们这二十几个人给鬼子当靶子我们自己有枪啊可是咱们现在已经没有多少子弹了没有子弹的枪跟烧火棍子有什么区别跟我们有鱼网鱼叉就算一对一还干不过小鬼子丁水妹同志这是在陆地上不是在水上问题是你根本靠近不了他们你说咱们战场经验少啊枪法又差拿什么跟人家拼啊我们有那么差吗行了行了你们一人少说一句反正硬拼是不行的否则的话咱们太吃亏对了你们说的宋家大院是不是宋明瑞的宅子没错指导员你也知道老宋家父生前啊和宋老伯有些交情他的儿子宋浩哲是国军二十九军的上尉营长长城战役中啊打过几个漂亮仗卢沟桥事变的时候他们也对日军进行了顽强的抵抗只是后来啊没撑住在华北一溃千里嗯他们也太没用了吧也不能这么说主要是国军的上层太腐败指挥不当再加上他们的派系又很复杂各个军队之间相互排斥所以底下人再有力气也使不上指导员你懂得可真多啊不像某些人不懂装懂哎哎我有一个想法我想去拜访一下宋明瑞不行这样做太危险了没关系我刚来这儿没有人认识我而且以我对宋老伯的认识他不应该会是甘心当汉奸的那种人我相信我可以说服他陈导员我说好了叫小诺了吗好哎呀你看你刚刚来就赶上游击队啊最艰苦的阶段连个安身立足的地方都没有真是不好意思你也太见外了既然来了嘛我们就是一家人我要是要享福的话那就不要干革命了对对对那是哎对了这次下来啊军分区的首长对水上游击队是抱有很大的厚望目前鬼子正在对华北地区进行大规模的扫荡各个根据地都受到了很大的损害不过相对而言
白洋淀由于地理的原因，鬼子一时半会儿还形成不了强有力的控制，所以军分局希望我们不仅仅建立成一支对敌作战的武装队，同时也是面向村民老百姓的宣传队、工作队，让咱们将白洋淀一百四十三个湖泊联系起来，建立稳固的敌后根据地，彻底的切断从天津到保定的水上交通线。可是现在我们游击队力量还太单薄。刚刚成立不到一个月，这人少，枪少，训练也少。饭是要一口一口吃的，事儿也是一样一样去做的，慢慢来。现在最重要的，是要找一个立足之地，能够得到给养。你放心，游击队啊，大部分都是本地人，应该能配合好的。还聊着呢，这么晚了还不睡啊？指导员，时候不早了，你们也早点休息。我回去了。嗯。指导员，你笑什么？小点声，大家睡了。我像你们俩呀、啊，像小孩一样，一见面就打上了。你没看见他那招人烦的样？烦吗？我觉得他挺好的。这就挺。你要求也太低了吧！你也不想想看，他为什么对别人态度都挺好的，就对你态度生硬呢？啊，也许我们上辈子有仇吧。其实人和人相处啊，就像照镜子一样，你对镜子笑了呢，镜子就对你笑；你对他凶，他就对你凶。指导员，你说话真好听，像唱歌一样。不过，就是听不太懂。没关系，慢慢琢磨琢磨就懂了。你知道我对他最大的意见是什么？什么？作为水上游击队的队长，他居然不会水。你也没想到吧？我跟你说一秘密吧，其实我也不会水，顶多掉下去淹不死而已。啊？我觉着咱指导员啊，这一身到了西安城都属于法交的。行了行了，大家别起哄了，指导员要去见宋明瑞，当然得乔装打扮一下。指导员，你们要这么说，那我以后就不这么穿了。没问题，没问题，一定天穿，天天穿，挺好。我来分配一下具体任务，我跟四喜儿化妆成指导员的跟班，一起去见宋明瑞。我也要去。别胡闹，只有我们两个是生脸。你要去的话，肯定就露馅了。这样，你带几个队员，在宋家大院外面接应。铁匠严三，你们俩想办法混进修炮楼的民工队里，摸清他们的底儿。其他人作为预备队，在庄外等候。大家要记住，这次任务主要是侦查，不到万不得已，千万不能动手。吴老蔫，你比较稳重，一定要看紧丁水妹。大家明白了吗？明白了，好，出发。都看好了这几个啊，他妈不老实。快点干啊！站住！干什么的？二位军爷。我是宋老伯的故旧之女，前来拜访，麻烦通禀一声。宋老爷，是。他公事繁忙，没工夫见你们。这位兄弟，你也没进去问，你怎么知道他没工夫？嘿，哎，你说什么呢？老子是黄协军，不是他妈的看家护院的。是是是是，那既然如此，麻烦您请宋家的人出来。真不行，这现在是军事重地，闲杂人等不得靠近。军爷，我们确实有事儿。麻烦行个方便。少废话，你要是再不走
，我把他们两个都他妈拉去修炮楼去。若晴，华小诺，真的是你啊？是啊，你怎么来了？我来看宋老伯，你晒得好黑呀、啊，刚才我都没认出来呢。是吗？哎，他们不让我们进去。别理他们，我带你们进去。你等。挺威风的嘛，连黄学金都怕你了。这些人都是欺软怕硬的。对了，这些年你都去哪儿了？都做什么了？说来话长。哎，你们等一下啊。好。没关系，你可以多待些日子。哎呀，这七八年不见，变成大姑娘了。来来来来来，请请请。哎呀，伯父，家父在世的时候，一直很惦记着您。哦，令尊的事情我听说过了。国事凋零若死，实在是。舅舅。先别说那些泄气的事儿了。哦，对对对对对，哎哎，你叫你舅妈做点好吃的啊。嗯，好。对了，伯父，嗯，刚刚在门口呀，我看到好多日军和黄协军在那修炮楼，这是怎么回事啊？哎呀，日本人逼着我非要干那个维持会长，在人屋檐下。不得不低头啊！可伯父，您是读圣贤书的人，怎么会接这个职务呢？我是被逼无奈呀、啊！你看看这一大家子，老的老，小的小，我要是不干呢、啊，他们就都没有活路了。看来伯父您也不是自愿的。我还没老糊涂呢，此等大是大非，我是分得清的。你今天来是有什么事儿吧，伯父？如果我们能把日本人赶走，您愿意帮忙吗？你，小诺，难道你也是这个？伯父，您别管我是什么身份，您只需要知道，我是一个有良知的中国人。哎呀，此事。爱莫能助啊！你们打日本人是你们的事情，千万不要把我们牵连进去。我们什么都不知道，两不相帮。伯父，莫谈国事，莫谈国事啊！哪儿敢呢？哪儿敢呢？你看，就这么点事儿吧，他不值当是吧？您抽烟啊？哟，你瞧有点意思啊，叫什么呀？你小子叫严三儿。严三儿，哎，对，我就在庄上住。你看啊，嗯，妈，怎么样？不错吧？这一片啊，好吃的好玩的，我最门清了。
，长官，你要有什么需要的话，我给您腾出去。就你这个破地方，能有什么好吃的？哎，您不知道了。你看那店里有的黑鱼了吗？天上飞的野鸭子，嗯，双黄的袋子，嗯，再加上那店里新鲜的鱼，甭提了，好的呢。哎呦呦，明天你给我腾腾去啊。行，长官，我马上给您腾出去。好，哎，回来回来，哎。你这地儿有油的？哎呦，没有。不说实话，不是，真没有。能不能想点办法？啊！去吧，哎哎，干什么啊？瞧你这点出息，狼吞虎咽的，跟饿死鬼似的，你就不怕人家怀疑你啊？队长，这要赶上小日本来扫荡，连饭都吃不饱了。我今天豁出去了，吃饱了饭，我死都不怕。哼，你就也不知道指导员谈的怎么样了。哎，正念叨你呢，怎么样？宋老伯不同意，他保持中立。我觉得吧，他应该是害怕受牵连。这个结果我早就料到了。不过我觉得我们如果再取得一点成果，应该还是能争取过来。嗯，不着急，回去啊跟大伙商量商量，也顺便看看同志们摸到了什么情况。四姐，哎，说说你的想法。我觉得吧，今天这个鱼做的有点咸了。朋友，把手举起来。啊哲哥，自己人。宋浩哲，浩哲哥，你怎么会在这儿？哎呀，快快快，赶快先进屋去吧！我心想，你在走廊看着，别让人过来啊！嗯、快点吧。这到底是怎么回事啊？你们都看见了。显而易见，我部在华北被日军击溃之后，我和部队彻底失去了联系，能活着回来已经不错了。那你为什么不回去找部队啊？绝望了，中国的军队太弱了，在日本人的飞机、坦克、踏炮之下，根本就不堪一击。整连整连的士兵，甚至连日本鬼子的面都没见着就被炸飞的。我带的那个营，到最后只剩下了五十个人。五十个人，五十个人，你们说这仗还怎么打？这还不是最可怕的。最可怕的是，本来应该接应你的部队，突然之间就消失了。官的跑得比谁都快，人心散了，部队崩溃了，而且是数十万大军的崩溃。战场上，除了残缺不全的尸体之外，活着的人一门心思的只想逃命，那种场面太可怕了。后来，你就逃回来了。我能怎么办？我现在是心灰意冷，锐气全无。我就是个废人。那这两年，你一直待在这儿不问世事吗？世事，有什么可问的？除了打败仗的消息之外，还会有其他的吗
，我看你是被日本人吓破胆了吧？你知道吗？现在外面变化非常大。蒋总裁终于下定决心抗日了。国军在淞沪会战打得非常顽强，在台儿庄也取得大捷，歼敌三万，打破了日军三个月灭亡中国的妄想。随后，徐州会战、南昌会战，还有武汉会战，都打得是有声有色，消灭了大量日军的有生力量，实现了以空间换取时间的目标。同时，八路军在山西的平型关也取得大捷，他们深入敌后，大打游击战。令日军啊，是疲于奔命。那又怎么样？太晚了，我国积弱太久，这不是一时半刻能够解决的。难道你甘心就当亡国奴啊？你还有没有一点血性？你别说了，别说了，我头疼。受过非常严重的伤，经常会头疼的。你们都看到了，这就是我的难言之隐呐、啊。